നമസ്കാരം വൈദ്യുതി മേഖല പൊതുവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന ഉപഭോഗ രീതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രീകൃത വൈദ്യുതോൽപാദന നിലയങ്ങളും അവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രസരണ വിതരണ ശൃംഖലയും എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വികസിച്ചു വന്ന സാമ്പ്രദായിക വൈദ്യുതി വ്യവസായ ഘടനയിലും അതിവേഗമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം കമ്പോള ശക്തികൾക്ക് വഴങ്ങും വിധം ഘടനാപരമായ പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളും സജീവമാണ് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ അതും മാറാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ കുറിച്ച് നവംബർ പതിനെട്ടിന് അടൂരിൽ തിരുനെൽവേലി ഇടമൺ കൊച്ചി നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ് നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേയാണ് ഇത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമവും പവർ കട്ടും ഒഴിവാക്കാം എന്നു മാത്രമല്ല പ്രസരണ നഷ്ടം കുറച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലാഭിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പവർ ഹൈവേയുടെ ലക്ഷ്യം കാർഷിക വ്യവസായ രംഗത്തെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനും കൂടിയാണ് ഈ പവർ ഹൈവേ വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസരണ നഷ്ടം കുറച്ചാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഈ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് നിലവിൽ പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രസരണ വിതരണ അഥവാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നഷ്ടം പുതിയ ലൈൻ വരുന്നതോടുകൂടി അത് കുറയും എന്നാണ് ഊർജ്ജരംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം പ്രസരണ നഷ്ടം കുറച്ച് ശരാശരി മുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് ലാഭിക്കാനായാൽ പുതിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിക്കാതെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ അധിക വൈദ്യുത പ്രഭയിലേക്ക് കൈപ്പിടിക്കാം ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുതി നിലയത്തിന്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മെഗാവാട്ടിനോട് അടുത്താണ് കൂടംകുളത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉദുമൽപേട്ട് വഴി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ഗണ്യമായ പ്രസരണ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നഷ്ടമാണ് ഇനി ലാഭമായി ഒഴുകിയെത്തുക എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് പദ്ധതിയുടെ മറ്റു പത്തു നേട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേയാണ് തിരുനെൽവേലി കൊച്ചി തൃശൂർ ഉദുമൽപേട്ട് ലൈൻ സംസ്ഥാനത്തിന് വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ശേഷി ഇതോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതം മുഴുവനായും കൃത്യതയോടെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു നേട്ടം ഇതുമൂലം പ്രസരണ ലൈൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണി വേണ്ടി വരുമ്പോൾ തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടം കേരളം തമിഴ്നാട് മേഖലയിലെ ലൈനുകളിലുള്ള തിരക്കുകളെല്ലാം ഇനി ഇതുമൂലം കുറയ്ക്കാനും സാധ്യമാവും മെച്ചപ്പെട്ട വോൾട്ടേജിൽ പ്രസരണ വിതരണമാണ് സാധ്യമാക്കുക കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ പ്രസരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട നാനൂറ് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ അതായത് കോട്ടയം ഇടമൺ സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ മാടക്കത്തറ കോഴിക്കോട് നാനൂറ് കെ വി ലൈനുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി മലബാർ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ലഭ്യത കൂടുമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രസരണ വിതരണ രംഗത്തും കാർഷിക വ്യാവസായിക രംഗത്തും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി തിരുനെൽവേലി ഉദുമൽപേട്ട് മാടക്കാത്തറ വഴിയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് അത് ദേശീയ ഗ്രിഡിലൂടെ തിരുനെൽവേലിയിൽ എത്തിക്കാൻ നേരെ ആര്യങ്കാവ് ചുരം കടത്തി പുനലൂരിനടുത്ത് ഇടമൺ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ മലയോരത്തുകൂടെ കൊച്ചി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നാനൂറ് കെ വി ലൈൻ ഇത് ലൈനിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം കുറയ്ക്കും അതുവഴി പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയുമെന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത 
റോഡ് മാർഗം പുനലൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചി പള്ളിക്കരയിലെത്താൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൂരം പിന്നിടാൻ പുതിയ വൈദ്യുതി ലൈൻ എടുക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് തുടർന്ന് ഉദുമൽപേട്ടയിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ തിരുനെൽവേലി ഇടമൺ കൊച്ചി ഉദുമൽപേട്ട് നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ പ്രസരണ ശൃംഖലയിൽ ശരാശരി രണ്ട് കിലോ വോൾട്ട് വർധനയും സാധ്യമാവും ഈ ലൈന് വഴി പ്രസരണം തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും നാനൂറ് കെ വി ശൃംഖലയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത പരമാവധി ശേഷിയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചിരുന്ന ഉദുമൽപേട്ട് പാലക്കാട് മൈസൂർ അരീക്കോട് എന്നീ അന്തർ സംസ്ഥാന ലൈനുകളിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ നിലയിൽ ആനുപാതികമായി കുറവ് വരുത്താനും സാധിച്ചു രണ്ടായിരം മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കൂടംകുളം ആണവ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വിഹിതമായ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മെഗാവാട്ട് പ്രസരണ നഷ്ടം കുറച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിലൂടെ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാപിത വൈദ്യുതോത്പാദന ശേഷി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെഗാവോട്ടാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ ഈ കുറവ് മൂലം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ലോഡ് ഡെഡ് പാച്ച് സെന്ററുകൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ശേഷി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മെഗാവാട്ട് മാത്രമായിരുന്നു തിരുനെൽവേലി കൊച്ചി ലൈൻ പൂർത്തിയായതോടുകൂടി ലൈനുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിച്ചു പല സമയങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിന് നാനൂറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ പുറമെ നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന ലൈനുകൾ പരമാവധി ശേഷിക്ക് അടുത്തും എത്തിയിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഇടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ ൂറ്റിനാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളവും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ടവറുകളുമുള്ള നാനൂറ് കെ വി ഇടമൺ കൊച്ചി ലൈൻ കൊല്ലം ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തനംതിട്ട നാൽപ്പത്തേഴ് കോട്ടയം അമ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എറണാകുളം ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോവുക പതിനാറ് മീറ്റർ ഇടനാഴിയുള്ള ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ നാൽപ്പത്താറ് മീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ പദ്ധതിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ലൈൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങി പത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ നടന്നുവരവേ സ്ഥലമുടമകളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മൂലം നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് തിരുനെൽവേലി മുതൽ ഇടമൺ വരെയുള്ള നാനൂറ് ബാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി മൾട്ടി സർക്യൂട്ട് ലൈൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പൂർത്തിയായത് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയും ഈ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അത്യാവശ്യവും ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഉണ്ട് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരുടെ എതിർപ്പുകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിനും സർക്കാർ രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങൾ മൂലം ഇടയ്ക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയ പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇതിനുശേഷം പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും നഷ്ടപരിഹാരം ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ളവർക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പതിനാറ് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള സർവേ നടപടികളും നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നുമുണ്ട് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെ എ
കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഥവാ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് തിരുനെൽവേലി മുതൽ തൃശൂർ മാടക്കത്ര വരെയുള്ള നാനൂറ് കെ വി ലൈൻ ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് ലഭ്യമാവേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗാവോട്ട് വിഹിതം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ ലൈനിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പദ്ധതിക്കെതിരായ എതിർപ്പുകളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു അന്ന് പണിയൊന്നും നടന്നില്ല തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇതിലിടപെടുകയും പ്രത്യേക നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിരുനെൽവേലി മുതൽ ഇടമൺ വരെയും കൊച്ചി മുതൽ മാടക്കത്തറ വരെയും ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിയിൽ ഒരു നാനൂറ് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനും സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടമൺ കൊച്ചി ഭാഗത്ത് കുറച്ചു ടവറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മാറി ഇടമൺ കൊച്ചി പണി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പുതുക്കുന്നതടക്കം ചില ഇടപെടലുകൾ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി പക്ഷേ പണി പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കർഷകരുടെയും ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പുതുക്കി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ബാധ്യത പവർ ഗ്രിഡ് സ്വന്തമായി വഹിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടവർ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വിലയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാനം വഹിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ഇരുപത്തഞ്ച് അനുപാതം പതിനഞ്ച് കേരളവും പവർ ഗ്രിഡും വഹിക്കുമെന്നും തീരുമാനിച്ചു റൂട്ടിൽ വീടുകൾ വന്നാൽ അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കെ എസ് ഇ ബി നൽകണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഇടപെടൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി പൂർത്തിയാവുന്നത് എന്നും പറയുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാകും ഇടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ